ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കെഷിൽ ജോ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് എന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് ഒരു നോൺ കോണ്ടാക്റ്റ് വോൾട്ടേജ് ഡിറ്റക്ടറാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേ നോക്കാം വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിട്ടാലോ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വോൾട്ട് ഡിറ്റക്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റർ മൂന്നെണ്ണം അത്യാവശ്യമാണ് ഇതിന് മൂന്ന് കാലുകളാണ് ഉള്ളത് കളക്ടർ ബേസ് എമിറ്റർ അങ്ങനെ കളക്ടർ ബേസ് എമിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന ക്രമത്തിൽ പറയാം ഒന്നാമത്തെ ലെഗ് കളക്ടർ രണ്ടാമത്തെ ബേസ് മൂന്നാമത്തെ എമിറ്റർ എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിർമ്മിക്കാം ആദ്യം ഒരെണ്ണം വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ വളച്ചെടുക്കുക ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് നടുവിലെ ലെഗിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ലെഗ് സോൾഡർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്ററും സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു വൺ മെഗോം കോട്ടർ വാട്ടർ റെസ്റ്റർ എടുത്ത് കോട്ടർ വാട്ട്സിന് റെസ്റ്റർ എടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലെഗിൽ സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് കെ ഓംസ് കോട്ടർ വാട്ടർ മറ്റൊരു റെസ്റ്റർ എടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലെഗിൽ സോൾഡർ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ മറ്റേ ഭാഗം വൺ മെഗോം റെസിസ്റ്റർ വരുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് കൂട്ടി സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക ഇതോടുകൂടി ഏകദേശ പണിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കമ്പോണൻസിനെ ഒരു കേസിലേക്ക് മാറ്റണം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പഴയ ടി വിയുടെ റിമോട്ട് കൺട്രോളാണ് ടി വിയുടെ റിമോട്ടാണ് കേസിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കേട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ സർക്യൂട്ടിന് സ്വിച്ച് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം ഏതെങ്കിലും ലോഹപ്രതത്തിൽ തട്ടിയാൽ ഷോർട്ട് ആകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസിലാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കൊതുക് ബാറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് റിമോട്ടിൻ്റെ പി സി ബി ഇവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം മാർക്ക് ഇട്ട ശേഷം ആക്സോ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ലെഗാണ് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം വയറെടുത്ത് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ സോൾഡർ ചെയ്യുക വയറിൻ്റെ മറ്റേ എൻഡ് എടുത്ത് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവിൽ സോൾഡർ ചെയ്യുക ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പഴയ റിമോട്ട് പി സി ബിയുടെ ഐ സി യുടെ കണക്ഷൻ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കളയുക ഇനി ഒരു ചുവന്ന വയറെടുത്ത് വൺ മെഗോം റെസിസ്റ്ററും ഹൺഡ്രഡ് കെ റെസ്റ്ററും ചേരുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് ചെയ്യുക മറ്റേ തല എൽ ഇ ഡിയുടെ പോസിറ്റീവിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യുക എൽ ഇ ഡി ബൾബിനെ നീക്കി വയ്ക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എൽ ഇ ഡിയുടെ മറ്റേ ലെഗിൽ ഒരു ചെറിയ പീസ് വയറെടുത്ത് സോൾഡർ ചെയ്ത ശേഷം വയറിൻ്റെ മറ്റേ എൻഡ് ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലെഗിൽ സോൾഡർ ചെയ്യുക ഇനി ആകെ കൊടുക്കാനുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ലൈനാണ് ഒരു ചെറിയ വയറെടുത്ത് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യുക മറ്റേ എൻ്റ് റെസിസ്റ്ററുകൾ ചേരുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യുക ഇനി സോൾഡറിംഗ് ആണ് വെച്ച് ഒരു ചെറിയ തുളിട്ട ശേഷം മൂന്നാമത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ നടുവിലെ ലെഗ് അതായത് ബേസ് കണക്ഷൻ പുറത്തേക്കാക്കി വെക്കുക ഇനി ഷോർട്ട് ആവാതിരിക്കാൻ ഇൻസുലേഷൻ ഡേ പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി റിമോട്ടിൻ്റെ കീപാടുള്ള ഭാഗമെടുത്ത് തുളയിട്ട് എൽ ഇ ഡി അതിലേക്ക് അയറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം റിമോട്ട് കൺട്രോളിൻ്റെ സ്ക്രൂ ഇട്ട് അടക്കാം ഇനി ഒരു സിമ്പിൾ പണി കൂടി ഉണ്ട് അതിനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ചെമ്പുമ്പി എടുത്ത് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ വളച്ചെടുക്കുക വളവ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ക്യാച്ചിങ് കൂടും അതിനുശേഷം റിമോട്ടിൻ്റെ ബാക്ക് വശത്തിലൂടെ കടത്തി വെച്ച ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന അടിവിലെ ലെഗിലേക്ക് ഈ ആൻറ്റീനിയ കണക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ഡിറ്ററിൻ്റെ എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞ് റെഡി ടു ചെക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ബാറ്ററി ഇട്ട ശേഷം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കറണ്ട് ഉള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ എൽ ഇ ഡി കത്തുന്നത്
അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കരുതുന്നു ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് തുരുതുരാവന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായി വീണ്ടും കാണുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ കെഷിൽ ജോയ് ബൈ ബൈ